Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, ich habe mich in den letzten Tagen ähm, noch ein bisschen mit Welle AG befasst, ähm, habe hier ein paar Tries durchgehauen und will euch jetzt mitnehmen zu meinen aktuellen Versuchen. Habe schon ein paar unterschiedliche Base-Typen ausprobiert. Ähm, soweit ich weiß, ist die Basis hier der Grundaufbau von, von Karstovic vom DE-Server. Ich habe die ein bisschen für mich ähm, modifiziert, ähm, ein bisschen angepasst von, von einigen Mauern und so. Hab aber noch nicht wirklich viel getestet und will euch jetzt einfach mitnehmen. Was wir, denke ich, schon alle wissen sind, Truppen sind sehr wichtig, um gerade hier die, die edle Prox bzw. Ja, generell Prox abfangen zu können. Hexer ist ein Problem, der, der Damage ist sehr hoch. Ausweichen und defensive Artefakte und defensive Runen sind sehr wichtig. Aber generell Truppen, um edle Prox und ähnliches abfangen zu können, unverzichtbar. Und ähm, wichtig sind natürlich auch die Stun Tower. Deswegen ist hier vorne nochmal eine zusätzliche Reihe von Gebäuden, damit wir einfach die Stun Tower so lange wie möglich behalten können, weil wenn die ganzen Helden hier in die Basis kommen, ist das dann wichtig. Der Nachteil an der Art von Basis, ich hatte vorher eine Basis, wo hinten Truppenlager ähm, drin sind. Wir haben jetzt bei AG3 keine Truppen mehr, dafür auch keine Außengebäude mehr. Ist eben so die Frage mit den Hexaprox, die sind einfach sehr, sehr stark. Müssen wir einfach mal gucken, wie gut wir die überleben oder ob uns die zerstören. Und was sehr nervig ist, was ich schon gemerkt habe, ist Truppen zu produzieren. Aber mit einer Corner Base, ähm, Base Aufbau bin ich bisher am besten gefahren kommen regelmäßig bis AG3 und hier ist so ein bisschen das Problem der, der harte Proc eben von dem Hexer. Helden, seht ihr, oh, der Golem, ja, ist uns jetzt hier gerade verreckt, der ist nicht zum Heilen gekommen und die beiden Elektriker sind einfach verdammt böse. Mal gucken, ob wir noch einen Blick auf AG4 erhaschen. Skede lebt hier ja noch, aber der wird es, glaube ich, nicht alleine mit dem Manubis richten können, weil uns jetzt die Gebäude fehlen, genau. Ja, Valentina... Und PD, denke ich, hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, sind hier nicht mehr vorhanden oder bei den wenigsten Spielern noch mit dabei. Einfach aus dem Grund, dass die Prox vom Hexer, auch gerade in AG2, meistens die Walle und den PD weghauen. Deswegen habe ich hier auch den, den Michael mit dabei. Der soll uns eben hier als Buffer dienen. Ich habe oder ich weiß, dass man es ähm, schafft, ohne... PD hier auch die letzte Welle zu erreichen und wir hatten jetzt den, den schlechtmöglichsten Spawn hier und wir haben schon kaum noch Helden, können wir direkt nochmal starten. Ja, und so ein Spawn, der hier unten in der Mitte ist, ist natürlich extrem schlecht, weil denn die Helden alles wegräumen und wir wollen dann noch ein paar Truppen haben für die nächste Welle. Uh, die kommen jetzt hier gebufft und mit einem PD äh, Proc an und das wollen wir nicht. Ich glaube, Lady Leo hat hier wahrscheinlich reingehauen, hat uns hier vorne schon unsere Tower genommen, unsere anderen Gebäude, damit wir die Stun Tower ein bisschen beschützen. Das will man auch nicht unbedingt haben. Gut, können wir jetzt nicht ändern. Immerhin haben wir noch ein paar Truppen. Okay, Backspawn, da kommt der Hexapop natürlich rein. Da verlieren wir jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall das Gebäude hinten. Mal gucken, oh, da kommt noch ein Hexaprock und das tut weh. Immerhin prockt Dimo da drüben rein. Und ja, Backspawn sind auch nicht äh, sehr, sehr angenehm, wie ihr seht. Äh, kann man das schon vergessen? Mal gucken. Wir lassen mal trotzdem noch laufen und schauen mal. AG3 werden wir aber keine Chance haben. Ich will mir nochmal die Hexaprox anschauen. Ob wir noch einen kriegen, wie viel Schaden hier wirklich reinkommt. Ja, und nicht nur der Schaden vom Hexer, sondern auch der Debuff. Und die beiden hintereinander hier. <lacht> Unter 192.000er Crit von dem Hexer. Die tun natürlich weh. Ja, es geht. Bin ich mir noch nicht sicher, ob er wirklich Must-Have ist. Ist natürlich der Vorteil. Äh, meistens ist sein Schild an. Die Hexaprox äh, verpuffen an ihm. Anubis steckt die auch locker weg. Also AG3. Mal doppelt Backspawn. Dann kommen noch die hexer Debuffs rein. Haben keine Heilung. Ja, und dann... Na, Skele überlebt hier relativ lange. Die Misses. Zack, diesmal wieder Gebäude weg. Mal schauen. Ja, ja der Spawn gefällt mir schon viel, viel besser. So behalten wir hier die beiden Truppenlager noch. Und ja, natürlich ist es sehr, sehr spawnabhängig. Ähm, Glück, wie die Prox von einzelnen Helden eben sind, ob unsere eigenen Helden ausweichen. Was mir nicht so gut dran gefällt, ist eben, dass erst hier die Gebäude weggehauen werden, bevor dann unsere eigenen Helden aktiv sind. Oh, und der Tragachsprock, den hätten wir jetzt echt, echt nicht gebraucht hier. Ja, dass wir noch weitere Tower verlieren, okay. Hier ist dann Tower Hammer. Schauen wir uns mal AG2 an, wie da der Spawn ist. Okay, in der Ecke und hier drüben. 
Eigentlich ganz gut. So haben wir ein bisschen eine Verteilung. Oh, aber wir haben schon... Dann haben wir einen eingebüßt. Skele diesmal. Okay, die gehen jetzt alle rüber. Immerhin kommt der Gargoyle mal zum Prop. Wir kriegen ein bisschen Heilung. Ah, der Ele, der hier unten rumwirtschaftet, ist natürlich böse. Nimm Prog in die Basis rein. Ja, dann das löst Aries aus. Können wir vergessen. Gucken. Immerhin kommt der Golem nochmal hier zur Heilung. Ja, vielleicht packe ich den hier auch nach vorne. Die Sache ist immer so ein bisschen, die Heilung von Golem ist schon wichtig. So, mal wieder AG3. Um, und Doppel-Backspawn, der wäre so oder so brutal gewesen. Daumen drücken, dass wir jetzt eventuell mal ein paar bessere Spawns haben und vielleicht mal AG4, AG5 zu Gesicht bekommen. So, da kommen sie wieder in die Basis rein, die Ornis tun ihren Dienst, hoffentlich streuen hier und dann... Oh, der, jeder sollte jetzt nicht zum Proc kommen. Ah, da kommt der Hexer nochmal. Also jetzt kommt der Rest hier in Action. Arctica Freeheit ein. Sieht soweit ganz gut aus. Immerhin halt auch mal der Gude mehr. Und die Walle fehlt hier tatsächlich so ein bisschen. Damit alle Helden jede Welle mit voller Energie starten. Aber die stirbt meistens relativ früh. Und das ist ein Problem. Okay, Backspawn. Ah, und jetzt ist das Problem, die werden hier nach drüben und kommen wahrscheinlich nochmal zum Proc. Gucken, wir sind ja noch am Kämpfen. Heilung. Sieht soweit aber ganz gut aus. Ah ja, und der Edeprox, den hätten wir jetzt nicht nochmal gebraucht. Die restlichen Helden können sich ja da austoben in der Ecke. Und wenn jetzt der Ede nicht nochmal zum Proc kommt, sieht es tatsächlich ganz gut aus. Wir haben viele Stun Tower. So, ja, Ede nicht mehr Procken, Dragax auch nicht. Das heißt, wir haben noch volle Stun Tower für AG3. So, jetzt mal ein schöner Spawn, wo alle hier von vorne geflogen kommen und in den Stun rein und alle Helden erst hier die Fernkämpfer platt machen und dann irgendwann die Nahkämpfer. Daumen drücken für den Spawn. Ja, okay, alle von einer Seite. Ist meistens auch kritisch. So, weil jetzt hängen wir hier am Stun. Da ist irgendwas schon verreckt. Ich sehe noch keine Heilung hier vom Golem. Boah, da kommt einiges an Damage rein. Anubis läuft rüber und ich glaube... Welcher Held ist verreckt? Ja, sind ein paar verreckt. Ja, die dürfen auch nicht alle so... Einer muss ein bisschen verteilt kommen, das wäre ideal. Immerhin mal AG4. Mal schauen, was uns da erwartet. Okay, ein Backspawn. Ah, Gebäude down. Ja, der Spawn bei AG3 nicht ideal. Ja, kleine Veränderung. Ich habe den Golem hier mal an die Spitze gepackt, in der Hoffnung, dass wir da einfach ein bisschen früher eine Heilung raushauen. Mal schauen, ob es was, was bewirkt oder nicht. Wichtig ist hier, ja, Rose mit der Streuung mit dabei, jetzt kommt der Golem und ja, der soll jetzt hier einfach mal frühzeitig heilen, damit wir keinen Helden verlieren, aber er lädt natürlich auch so ein bisschen auf, ne. Aber es sieht ganz gut aus von der Heilung her, wurde Rose hier gut hochgepusht, es geht jetzt hier dafür ein Stück nach hinten zurück, Grimm hier nach drüben, also zwei Streuungshelden flankieren den Golem, dahinter unser Skele, könnte ich wahrscheinlich nochmal mit Anubis tauschen. Uh, so ein, so ein Zeitspawn, da haben wir dann natürlich den arktika dieber von jetzt brauchen die Helden, die vom, vom Hexer getroffen sind, natürlich ewig hin. So, Golem heilt, das ist wichtig, Michael war hier fast down, ja, und sieht ganz gut aus. Wir haben hier unten noch das eine Truppenlager, und jetzt wäre geil, wenn die Spawns so kommen, dass wir das Truppenlager möglichst lange behalten. Ne? So, Skele, dann wahrscheinlich hier noch nach hinten hinpacken, und dann nur bis mehr in die Mitte, aber hier sollte eigentlich nicht mehr viel schief gehen, ja genau, der Hexer ist down, und die SKs wir haben definitiv auch. Also AG3 wieder Daumen drücken. Wir haben ansonsten noch eine relativ intakte Basis. Haben hier ordentlich noch Schutz für unsere Stun Tower. Jetzt brauchen wir gute Spawns AG3, damit wir AG4 mal eine Chance haben. Okay, so eine Verteilung. Wichtig ist immer, dass irgendwer zuerst da ist und die Helden dann schon mal aktiv werden. Und das sieht gerade nicht gut aus. Wir haben jetzt so eine komische Verteilung. Kriegen Prox ab von Ronan, der da in der Basis ist. Ach nee, wir brauchen so, eine, so einen Spawn, wo die auf uns zukommen und nicht so eine Verteilung. Ja, schauen wir mal, wie die Runde wird. Okay, so ein Spawn hier drüben ist immer ganz gut. Dragax radiert dann hier relativ viel weg, sodass die Helden hier gar nicht so oft zum Proc kommen. So, der Eros Debuff ist ausgelaufen. Ede wird hier gestreut von den Koptern. Da kommt Dragax, perfekt, da geht Grimm rauf. Und dann kommt der Rest samt Heilung zum Einsatz. Das sieht gut aus, dass wir hier keinen Helden und keine Stun Tower verlieren. AG1 lief gut. Ja, die Außengebäude hier weg. Der Rest steht noch. Helden stehen alle. Guter Start. AG2. Okay. Ah, schade. Beide Gebäude weg. Da zerstört Rakax alles. Die fliegen jetzt hier noch 
drüben. Uh, und dann kriegen wir Hexaprox voll ab. Und zwar, ja. Nicht nur drei, sondern sechs insgesamt von der ersten Runde. Und das war's. Das ist so optimal. Mal gucken. Vielleicht sehen wir noch AG3. Können wir noch laufen lassen. Aber im Prinzip können wir AG3 schon mal nicht mehr schaffen. Um die Ornis und Michael noch. Uns fehlt Heilung. Wir kriegen noch ein bisschen was von den Pets. Da hat Skeda ja noch das Pet. Da steht der SK. Also ihr seht, wir kommen relativ stabil immer bis AG3 und AG2 ist aber schon immer sehr entscheidend, wie der Spawn ist. Um zu AG4 zu kommen, braucht man dann noch einen Top-Spawn bei AG3. Also es ist sehr, sehr viel mit Lack. Sehr, sehr viel mit Lack zu tun. Okay, und der Spawn ist wieder so ein bisschen verkrüppelt wie vorhin. Das heißt, die Helden teilen sich hier irgendwo auf, dann kommen die Helden auf der anderen Seite zum Proc. Boah, und dann kriegen wir hier so viel Schaden reingedrückt. Skele tankt hier ganz gut. Ah, dann sind sie natürlich noch mit Blindheit befangen. Ah, da habt ihr mal den Templer gesehen aus Skele. Uh, aber erstaunlich lange. Skele und Anubis tanken hier einiges weg. Jetzt ist der Skele down. Mal gucken. Anubis konnte es auch nicht mehr richten. Gebäude down. So, neue Runde. AG. Okay, wieder ein Spawn hier drüben. Dragax zerlegt hier alles. Sieht soweit ganz gut aus. Jetzt läuft der Ede buff aus. Jawohl. Sollte hier nur nicht nochmal der Ede oder der Dragax zum Proc kommen und der Dragax kommt zum Proc. Oh, zum Glück heilt uns hier der Gargoyle hoch, der darf jetzt nur nicht sterben und der Dragax muss jetzt fallen. Oh, und es wäre noch schön gewesen, wenn der Golem nochmal ausgelöst hätte und hier den Rest hochgeheilt. Also wir haben schon einen Stun Tower verloren, die Mauer ist ja durchbrochen, sieht schon mal sehr suboptimal aus nach AG1. Okay, so ein Backspawn, gucken, Backspawn packen wir eigentlich ganz gut immer. Natürlich von ab, wo die Prox hingehen. Und jetzt verlieren wir hier leider wahrscheinlich unsere restlichen Truppen. Hauptsache Ile prockt jetzt nicht. Und äh, der Dragax kann ruhig procken. Jawohl, ist mir ganz lieb. Aber der Ile nicht mehr. Der Dragax kann jetzt hier alles platt machen. Und dann sterben, wenn er an die Basis kommt. Und der SK ist hier im Fokus von der Rose. Aber das sieht gut aus. Okay, also... Wir haben noch die Stun Tower, wir haben noch alle Helden. Dragax sollte jetzt nicht mehr procken. Rose und Copter regeln am Stun Tower. Oh, hat auch geschafft, das Gebäude zu zerstören. Okay, Rose ist jetzt außen unterwegs. Aber heldentechnisch, Skede, Anubis, ja, sehe ich hier alle. Ah, du hättest jetzt nicht procken müssen. Gucken. Zeites Team ist da auf jeden Fall auch mit dabei, um den SK den Buff zu entziehen. Noch jetzt stirbt schon. Beziehungsweise ah, von der Energie, ja, suboptimal. Volle Energie, naja, AG3, Leute, ihr kennt es. Wo ist der Spawn? Uff. Einer weiter weg und der andere kommt dann gleich zum Proc. Ah, wir haben noch ein bisschen Stun. Der Aries Debuff ist natürlich sehr suboptimal. Oh, und da geht Ruhen, ja, na klar, die Mauer war schon angekratzt. Und jetzt verlieren wir wahrscheinlich noch nicht mal alle Helden, sondern die Gebäude. Neue Runde. So, mal schauen. Okay, diesmal mal einen Spawn hier drüben. Ah, und die Mauer ist jetzt schon echt wieder stark angekratzt. Das will man eigentlich nicht so gerne haben. Boah, und natürlich auch der Stun Tower da hinten. Gebäude ist down, Totem ausgelöst. Jetzt kommt Rose hier zum Einsatz. Der Gargoyle kommt, gibt uns ja auf jeden Fall schon mal Heilung. Finde ich ganz gut. Und jetzt sollte nur der Dragax hier nicht nochmal procken, damit die Mauer ja weiterhin besteht. Hier, da ist es schon eingerissen. Ja, die, wir brauchen auch die Mauer. So, AG2. Mal schauen, wie der Spawn ist. Okay, so ein Zeitspawn und hier unten einer. Ach, und der Dragax. Mann, der ist doch ätzend. Wenn der zum Proc kommt, ja, normalerweise sagt man immer Dragax, aber das ist so nervig hier mit den Mauern, die er uns weg hat und vor allen Dingen auch Gebäude. Und der Golem ist mal wieder gestorben. Und wenn der Golem weg ist, dann können wir es eigentlich schon vergessen, weil ihr seht, extra Prox, wir brauchen die Heilung vom, von Gargoyle hier, damit wir die überleben. So, jetzt lassen wir Skele und Anubis aber noch die hier weghauen, ne? Ja, das packt das schon. So, mal schauen. Mal wieder AG3. Diesmal aber nur noch mit zwei Helden. Anubis und Skele. Babalofisch mit dabei. Und das ist eigentlich so ein schöner Spawn. Na, wo? Hier wieder so an der Seite. Den will man nicht. Die sollen eigentlich alle irgendwo in dem Bereich. Dann zerfetzt man hier entspannt die Fernkämpfer. Und dann ist alles schick. So, und jetzt zerstören uns die Wohnens hier. Die ja, wir kommen zum 11.3 inzwischen. Oh, und Dragax hat hier gleich einen Teil der Mauern zerfetzt. 
ist dann mal nervig. So, jetzt ist natürlich sind ja noch viele Ornis. Okay, ah, und Ede kommt auch nochmal zum Proc. Immerhin haben wir sofortige Heilung jetzt vom äh, Gargoyle. Oh, aber das gefällt mir gar nicht. Natürlich hat er jetzt ja auch aufgeladen, der Arktiker Proc. Ja, so schnell kann es gehen. AG1, Basis zerfetzt, Go, äh, Gargoyle down. Wichtigster Held hier mit seiner Heilung. Ja, weil Walla äh, hat hier schon, denke ich, einen starken Boost. Ne? Der würde uns jetzt hier gut schon heilen. Wahrscheinlich eher anstatt es geht dann noch einen Walla hier drin. Das wäre top, ja, aber das kann man vergessen. Neue Runde. So, schauen wir mal. Ah, und das ist schon wieder so ein ätzender Spawn. Immerhin fliegen sie jetzt zu einer Seite. Das ist ganz gut. So bleibt uns der Rest noch erhalten. Und Ele prockt jetzt hoffentlich mehr da drüben hin. Da hat es schon mal den Grimm ordentlich getroffen. Hier sind noch ein paar Truppen. Und wahrscheinlich kommt der Skeda auch noch mal zum Prock. Ja, oh Gott. Jawohl. Aber jetzt kommen sie in die Basis. Die sind schon down. Und ich hoffe... Ele und Drakas kommen wir nicht nochmal zum Pocken. Teil der Mauer ist ja schon weg. Also Grimm ist mit hier drauf. Streuung garantiert. Und jetzt zerlegt hiermit einfach hoffentlich schnell noch den Dragax. Einfach mit genug Streuung. Oh nee. Und es ist schon wieder der Golem down gegangen. Das ist doch nervig. Ohne Golem können wir jetzt eigentlich schon abbrechen. Aber wir gucken mal, wie weit wir noch kommen. Dass der immer fragt. Backspawn. Okay. Walla Walla. Würde es sicher, denke ich, gut machen. So sieht aber ganz gut aus für den Backspawn. Bringt uns natürlich noch nichts ohne die Heilung, wenn wir nicht lange überleben. Die beiden Pets werden es ja nicht schaffen, uns durchzuheilen. So, pf, immerhin AG3. Noch volle Helden, volle Basis. So ein Zeitspawn. Jetzt kommen natürlich die Hexapox, Aries, Instant. Ne? Ah, Skede lebt hier noch, aber ich sehe schon, Ronen ist aktiv. Ja, und die beiden Helden, die immer überleben, unser Anubis, oder das heißt immer oft, Anubis und Skede hier noch am Werkeln, die tanken nochmal einen Ronen weg. Aber ich denke, jetzt ist es eher so eine Sache, dass sie uns gleich die Basis wieder mal zerstören. AG3. Ja, ist natürlich ärgerlich. Wenn der, der Golem hier weggesnipert wird, gleich am Anfang, kann man wenig machen. Uh, nochmal Glück gehabt, dass hier gerade der, der Debuff ausgelaufen ist. Oh, und der, der Ede ist hier noch voll auf Speed, kommt hier in die Basis. Oh, und der Draka, jetzt kommt Bock. Ach, die kann auch in die Basis rein. Boah, auch wenn wir jetzt keine Helden verlieren, die Mauer ist weg. Das ist doch ätzend. Leben noch alle? Nee, die Rose hat es auch noch erwischt. Oh, und die komplette Basisseite ist weg. Ach, brechen wir ab. Ja, ich würde sagen, wir machen noch Drei Tries, okay, mal so, so ein halber ja, Backspawn hier. Und ihr seht, das Problem ist der Golden Ball ist auch Ewigkeiten, bis er natürlich da ist und eine Heilung raushaut. Uh, und jetzt bin ich bei AG2 gespannt. Wir haben natürlich jetzt noch sehr viel Herlager, aber vor AG3 ist hoffentlich der Großteil weg. Mal gucken, wie das Spawn ist. Okay, ein Spawn ist hier unten. Da ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Da räumt jetzt hier die eine Seite mit weg. Ähm, ich sehe unseren Golem noch, der lebt. Und die Heilpads müssen jetzt ja ihr Übriges mal tun. Dass wir hier mit vollen, vollen Leben reingehen. Okay. Und eigentlich eine interessante Ausgangslage, wenn die Hexer nicht hier starten. Wenn wir jetzt natürlich von den Gebäuden her x Hexaprox reinbekommen, ist, können wir es gleich wieder vergessen. Aber wir haben erstmal noch außen ein paar Tankgebäude. Äh, da hinten haben wir verloren unseren Stun und vorne auch. Okay. Boah. Kriegen wir es natürlich ordentlich Demo Prox rein. Und ich sehe hier hinten keine Heilung. So, da ist gerade uns der Grimm auf jeden Fall verreckt. Jetzt kommen sie von vorne. Ja, kein Glück. Voll ist der Try erstmal. Ah, und wieder an der gleichen Stelle der Spawn. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass die Spawns relativ oft an den gleichen Positionen denn sind. So, jetzt zerfetzt mir ja schnell noch den Hexer. Uh, was ist hier passiert? Hat es uns ja echt die Rose erwischt? Oh. Ey, das ist doch nervig. Ja, es müsste die Rose sein. Ich sehe hier keine Kopter mehr. Mit dem, mit dem letzten Zucken musste uns der Hexer die Rose nehmen. Und die ist schon sehr wichtig. Dann kommen die jetzt natürlich auch noch hier im Proc in die Basis. Boah. Wer lebt denn noch? Unser Golem lebt noch. Der heilt jetzt zumindest mal ein bisschen. Aber sieht ja schon wieder grausam aus. Ja. Oder wird das auch nicht wegdenken? Nee, Gargoyle und Ede 
zerfetzen hier alles und die Hexer sind einfach brutal hier. Mit Anubis, der Debuff die natürlich, aber mal gucken. AG3 sehen wir wahrscheinlich wieder mal. Skele und Anubis leben. Ach, und Michael auch. Also drei Helden. AG3. Ach, schön. So, okay. Spawn hier unten. Spawn da oben. Ja, mal schauen. Anubis ist da noch dabei. Michael ist, glaube ich, schon verreckt. Jetzt haben wir mal einen Anubis-Brock. Skele werkelt da so ein bisschen vor sich hin. Jetzt natürlich unter Blindheit. Passiert auch nicht mal viel. Vielleicht kriegt Anubis noch einen Brock raus. Nee. Aber es ist überhaupt schon krass, was die beiden Helden zusammen hier reißen. Gebäude zwar down, aber vielleicht hätten sie AG3 noch hinbekommen. Unser letzter Versuch. Daumen drücken. Dass hier eventuell noch was geht und wir nochmal gute Spawns haben. Oh, jetzt kommt Dimo nochmal zum Proc. Aber es sieht erstmal so weit aus, dass alle Helden noch leben. Ja, jetzt kommt Golem mit zum einen, dass wir kriegen zumindest mal ein bisschen Heilung. Jetzt sollte dieser verdammte Hexer da noch nicht mal zum Proc kommen. Oh, und er wird natürlich auch mit aufgeladen durch den Golem. Okay. Immer nochmal Heilung und jetzt Rose mit Ornis zerfetzt den einfach mal. Also AG1, guter Spawn, Basis soweit intakt, Helden soweit intakt, AG2 kann kommen. Gucken, wie die Spawns sind. Uah, so ein Zeitspawn und so ein Spawn hier unten. Da hat erstmal alles weggeräumt. Jetzt brauchen wir hier drüben auf jeden Fall Damage und Heilung. Und damit der Hexer hier nach Möglichkeit umkippt. So, Michael, hau mal den Hexer weg. Jetzt sind sie schon auf der anderen Seite. Die Ornis sind drüber. Golem ah, kriegt nochmal einen Candy Cane Proc ab. Deswegen fehlt hier... Ja, immerhin kommt jetzt die Heilung. Oh, und der Grimm ist weg. Grimm Rose. Okay, der Rest lebt noch. Basis immerhin mal intakt. Außengebäude so weit weg. Ja, hier unten. Das ist auch nicht mehr so dramatisch. Ah, nur, dass der Grimm schon down ist. Schon wichtiger Debuffer. Boah, so ein komischer Backspawn. Buff kam raus, ja, und der Aries war beim Backspawn mit dabei, dann passiert natürlich nicht mehr viel. Tja, Leute, ihr seht, also AG, ich denke, ich finde die Basis sehr, sehr gut, funktioniert soweit, ähm, aber man braucht, denke ich, verdammt viel Lack, damit es passt, oder eventuell noch irgendwie andere Helden, Walla Walla, denke ich, macht sich hier definitiv sehr gut in, in dem Setup, könnte man hier sehr gut unterbringen, und die Heilung, die von ihm kommt, um einfach auch diese Hexaprox abzukönnen, sind sehr gut und ansonsten auf jeden Fall Truppen A und O. Ich habe auch viele Trials gemacht, wo ein Herlager in der Basis drin stand, aber ob es nun drin oder draußen ist, ist denke ich nicht so unbedingt wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr die Truppen mit dabei habt. Ja, und das soll es erstmal von mir gewesen sein. Euer Mantel. Tschüss.